আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আজকে আমি যে মুভি নিয়ে আলোচনা করব মুভিটা হচ্ছে ইন দা টল গ্রাস এটি 2019 সালে নেটফ্লিক্সে রিলিজ পাওয়া একটি ছবি ছবিটি একটু ভিন্ন ধরনের কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ছবি এর ডিরেক্টর ছিল ভিনসেন্ট জন নেটলি এই মুভিটা বেসিক্যালি 2012 সালের একটা নভেল স্টিফেন কিং এবং জো হিলের লেখা একটি নভেল থেকে আধারিত এর আইএমডিবি রেটিং ছিল 5.6 স্টারস আউট অফ 10 তো অনেকগুলো ক্যারেক্টারের মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য একজন ক্যারেক্টার হচ্ছে প্যাট্রিক ওয়েলসন যাকে পার্সোনালি আমার অনেক ভালো লাগে তাকে আমরা কনজারিং মুভির সিরিজগুলোতেও দেখেছি তো যাই হোক অত বেশি আলোচনা না করে আমি শুরু করছি স্টোরিটি তো এই স্টোরিটি অনেক কনফিউজিং তো আমি প্রথমে সিন টু সিন কিছু আলোচনা করার পর এই মুভির কিছু থিউরি এবং কিছু কনফিউজিং পার্ট আছে যেগুলো একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমি শুরু করছি মুভির শুরুতে বেকি আর তার ভাই ক্যাল তারা সেন্ডিয়াগো যাচ্ছিল বেকি ছিল ছয় মাসের প্রেগনেন্ট তো বেকির যে বয়ফ্রেন্ড ছিল সে বাচ্চাটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না এই কারণে বেকি কনফিউজড হয়ে পড়ে যে সে কিভাবে বাচ্চাটাকে বড় করবে কিভাবে লালন পালন করবে তো তারা ঠিক করে যে সেন্ডিয়াগোতে একটা ফ্যামিলি আছে যাদের বাচ্চার দরকার তো বেকির বাচ্চাটাকে তার ওই ফ্যামিলিটাকে দিয়ে দিবে তো তাদের গাড়িটা হঠাৎ একটা চার্জে পাশে এসে দাঁড়ায় তো সেখানে বেকি দেখতে পায় যে যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু লম্বা লম্বা ঘাস তো হঠাৎ করে ঘাসের ভিতর থেকে একটা বাচ্চা হেল্প চাইতে থাকে যে আমার নাম টবিন আমি এই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেছি প্লিজ আমাকে কেউ হেল্প করো তো ক্যাল তাদের গাড়িটা পার্ক করে ঘাসের ভিতরে ঢুকে যায় তো ক্যালের পিছনে পিছনে বেকিও ঘাসের ভিতরে ঢুকে যায় তো কিছু সময়ের মধ্যে তারা বুঝতে পারে যে এটার মধ্যে একটু ফিসি লাগছে বেকের কাছে জিনিসটা তো ক্যালকে বলে যে ক্যাল আমরা আমার কাছে তাড়াতাড়ি চলে এসো কারণ হতে পারে যে আমরাও আলাদা হয়ে যেতে পারি তো তখন ক্যাল বলে যে ঠিক আছে আমরা আগে দুজন একসাথে হই তারপর আমরা দুজন মিলে টবিনকে খুঁজতে থাকবো আর এদিকে টবিন তো বারবার হেল্প চাইতেই থাকে তো এক পর্যায়ে দেখা যায় কি ওরা দুজন একটা প্ল্যান করে যে আমরা তিন কাউন্ট করব তিন কাউন্ট করার পর আমরা জাম্প করব তো আমরা দেখবো যে আমরা কতটুকু দূরত্বে আছি তো বেকি আর ক্যাল এক দুই তিন কাউন্ট করার পর জাম্প করে তো প্রথম জাম্পে দেখে যে তারা বেশি দূরে নেই মোটামুটি কাছাকাছি আছে তো তারপর আবার যখন সেকেন্ড জাম্প করে তখন তারা দেখে যে তারা একটু আগে অনেক কাছে ছিল কিন্তু হঠাৎ করে তারা অনেক দূরে চলে গেছে বেকি পুরোই হতভম্ব হয়ে যায় যে এটা কি হলো তো ক্যালো এদিক ওদিক ছুটতে থাকে যে আগে বেকি কি খুঁজে নেই তারপরে আমরা টবিনকে খুঁজবো বা এখান থেকে এখন আমরাই বা কীভাবে বের হব মানে ওরাও বুঝতে পারে যে আমরা ওই ঘাসের ভিতরে এক প্রকার হারিয়ে গেছি তো হঠাৎ ক্যাল দেখতে পায় একটা কুকুর মরে পড়ে আছে তো কুকুরটার নাম ছিল ফ্রেডি তো এটা দেখে খুবই ডিস্টার্বড হয়ে যায় ক্যাল তো তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে রাত হয়ে যায় তো রাত হওয়ার পর দেখা যায় যে টবিন ক্যাল বেকি কেউই কাউকে আর খুঁজে পায়নি যে যার মতো একা একা ঘোরাঘুরি করছে তো হঠাৎ করে বেকির সাথে রস নামে একজনের দেখা হয় রস ছিল টবিনের বাবা তো রস বলে যে আমার ওয়াইফ আর ছেলে এই ঘাসের মধ্যে এখানে এসে হারিয়ে গিয়েছে তো আমি তাদেরকে খুঁজছি তো আমরা যদি একসাথে খুঁজি তাহলে আমরা জলদি হয়তো এখান থেকে সবাই বের হতে পারবো তো বেকি কি সে বলে যে তুমি আমার সাথে চলো তো বেকিও একটা পর্যায়ে রাজি হয়ে যায় তো তার সাথে সে হাঁটতে শুরু করে রসের পিছনে পিছনে কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা যায় যে সে রসের থেকে আবার আলাদা হয়ে যায় মানে সে রসকে আর খুঁজে পায় না সে আবারও একা হয়ে যায় এদিকে অন্য সিনে আমরা দেখতে পাই যে টবিনের সাথে ক্যালের দেখা হয়েছে তো টবিন খুবই আজব আজব কথা বলতে থাকে তো ওর অনেকগুলো আজব কথার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য এরকম ছিল যে সে বলে এই টল গ্রাস মানুষকে সরাতে পারে দিক পরিবর্তন করে ফেলতে পারে কিন্তু সে মরা জীবজন্তুকে নড়াতে পারে না মরা কোনো জিনিসকে নড়াতে পারে না তো টবিনের কথাগুলো কেল কিছুই বুঝতে পারছিল না তো টবিন আরও বলে যে ও এই ঘাসের ভিতরে এসেছিল কারণ ওকে একজন হেল্পের জন্য ডাকছিল টবিনকে একজন হেল্প করতে বলেছিল তাই টবিন ভিতরে এসেছিল সে আরও এটা বলে যে কি খুব জলদি বেকি মারা যাবে তো তাই বলে যে তুমি চলো আমি তোমাকে বেকির কাছে নিয়ে যাব তো ক্যাল করে কি টবিনের পিছনে পিছনে যেতে থাকে কিন্তু টবিন তাকে বেকির কাছে না নিয়ে একটা বড় একটা পাথরের কাছে নিয়ে যায় তো পাথরটা কালো সেটা একদম টল গ্লাসের মধ্যবর্তী একটা জায়গায় ছিল মানে এটা অনেকটা একটা সেন্টারের মতন তো টবিন বলে যে এই ব্ল্যাক পাথরকে ছুলে দেখবে যে তোমার অনেক ভালো লাগবে তো দেখে যে টবিন সেই ব্ল্যাক পাথরটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করছে আর টবিনের গাটা একদম শেহরণ দিয়ে ওঠে তো বলে যে আমি যা দেখতে পাই এটা খুবই ভালো লাগে তুমিও এখানে টাচ করো তোমার অনেক ভালো লাগবে 
তোকাল একটা পর্যায় করে কি ওই পাথরটাকে সে টাচ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু পাথরে হাত দেওয়ার আগেই সে বেকির আওয়াজ শুনতে পায় বেকি চিল্লাচ্ছে তো কেলার পাথরে হাত না দিয়ে ও তাড়াতাড়ি বেকেকে খুঁজতে আবার দৌড় দিয়ে চলে যায় এদিকে সিন চেঞ্জ হয়ে আমরা একটা ছেলেকে দেখতে পাই তো এই ছেলেটা হচ্ছে ট্রাভিস এ হলো বেকির বয়ফ্রেন্ড ও বেকি আর তার ভাই কেলকে খুঁজছে তো ছবি দেখে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে এদেরকে দেখেছে কিনা কেউ তো সে খুঁজতে খুঁজতে একটা সময় দেখা যায় সে ওই চার্জের সামনে এসে দাঁড়ায় তো সে দেখতে পায় যে চার্জের পাশে বেকির গাড়িটা দাঁড় করানো তো সে খুব অবাক হয়ে যায় তো সে প্রথমে চার্জের ভিতরে ঢুকে চার্জটাকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে তো দেখে যে একদম পুরো সবুজ একটা চার্জ একটা বন্ধ রুম তো এইসব দেখেও বের হয়ে যায় তো বুঝতে পারে যে বেকি হয়তো এই টল গ্লাসগুলোর ভিতরেই আছে তো ট্রেভিস করে কি সে ওই টল গ্লাসের ভিতরে ঢুকে পড়ে মানে ঘাসগুলোর ভিতরে ও ঢুকে পড়ে তো ঢুকার সময় চিহ্ন রেখে যেতে থাকে কারণ সে যেন তার পথটা হারিয়ে না ফেলে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে গ্রাসগুলো নিজে নিজেই সে গিটগুলো খুলে ফেলছিল তো ভিওয়ার্স আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি যে ট্রেভিসও এখানে কি হলো বন্ধি হয়ে গেল তা আমরা আরও দেখি যে ট্রেভিস সূর্যকে ঠিক রেখে আর কি হাঁটা শুরু করে কিন্তু একটু পরে দেখে যে সূর্যটা ওর মাথার সামনে নেই পিছনে চলে গেছে তা আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে টল গ্রাস মানুষের দিক পরিবর্তন করছে ইভেন সে সূর্য চাঁদ এগুলোর দিকটা পরিবর্তন করে ফেলছে এই জায়গাটা একটা মানুষকে পুরো ভ্রমের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে আর একটা মানুষকে মানে এত কনফিউজ করে দিচ্ছে যে সে এখানে কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে বা সে এখান থেকে কিভাবে বের হবে সে কিছুই বুঝতে পারছে না আর আমরা যারা ভিউয়ার্স এই মুভিটা দেখছি তো তখন আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা সিনে অনেক কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি যে কি হচ্ছে এগুলো তো কোনো সমস্যা নেই আমি এই কাহিনিটা শেষ করি আমি সব কনফিউশন দূর করার চেষ্টা করব আমার মতো আমি আমার থিওরিগুলো একটু ডিসকাস করার ট্রাই করব তা আমি স্টোরিটা আগে বাড়াই তো যাই হোক তো দেখা যায় যে এদিকে রাতে বেলা টবিনের সাথে ট্রাভিসের দেখা হয়ে যায় তো অ্যাজ ইউজাল টবিন তার অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে চলে তো ট্রাভিস কিছু বুঝতে পারে না যে টবিন এগুলো কী বলছে তো ট্রাভিস দেখে যে টবিন থেকে আগে থেকেই চিনে তো টবিন থেকে বলে যে তুমি ট্রাভিস আমি জানি তুমি বেকির জন্য এখানে এসেছো কিন্তু বেকি তো মারা গেছে আমি তোমাকে বেকির ডেড বডির কাছে নিয়ে যাব তো ট্রাভিস টবিনের সাথে সাথে যায় তো দেখা যায় যে বেকির লাশ পড়ে আছে এটা দেখে ট্রাভিস তো ট্রাভিস কান্না করে দেয় কিন্তু হঠাৎ করে টবিন গায়েব হয়ে যায় তো পরের দিন সকাল হয় এখন ট্রাভিস হাঁটতে থাকে তো হঠাৎ করেও শুনে যে রাস্তার ওই পাশে একটু গাড়ির আওয়াজ বা মানুষের আওয়াজ তো সেও হেল্প চাইতে থাকে তো দেখা যায় যে ঘাসের বাইরে টবিন ও তার ফ্যামিলি বার্স টবিন টল গ্রাসের বাইরে তো সিনটা অবশ্যই অনেক কনফিউজিং যে টবিন তো টল গ্রাসের ভিতরে তাহলে সে বাইরে কী করে তো যাই হোক দেখা যায় যে টবিনের কুকুরটা টল গ্রাসের ভিতরে ঢুকে পড়ে আর এদিকে ট্রেভিস টবিনের নাম ধরে ডাকে তো দেখা যায় যে টবিন অবাক হয়ে যায় যে ও আমার নাম কী করে জানে তো ওর কুকুরটা ভিতরে যাওয়ার কারণে টবিনও দেখা যায় যে টল গ্রাসের ভিতরে ঢুকে যায় এবং ওর পিছনে পিছনে ওর বাবা মা রস এবং নেটলি তারাও টল গ্রাসের ভিতরে ঢুকে গেল তো এরপরে দেখা যায় যে টবিন হেল্প চাইতে শুরু করে যে প্লিজ কেউ আমাকে হেল্প করো তখন আমরা দেখতে পাই মুভির ফার্স্ট সিন ক্যাল আর বেকি তারা আসলো গাড়ি থামলো তারাও টল গ্রাসের ভিতরে ঢুকে গেল তো যাই হোক এই সিন থেকে আমরা খুবই কনফিউজ হয়ে পড়বো অবশ্যই যে এগুলো কি হচ্ছে তো এই ঘটনাগুলো অ্যাকচুয়ালি একটা লুপের মতো এগুলো তাদের সাথে বারবার চলছে আর কে আগে টল গ্রাসে বন্দি হলো এটা আসলে খুবই কনফিউজিং একটা ব্যাপার কারণ ক্যাল আর বেকি আসলো টবিনের কারণে টবিন টল গ্রাসের ভিতরে গেল ট্রাভিসের কারণে আর এদিকে ট্রাভিস গেল ক্যালো বেকি কি খুঁজতে এসে ওদের কারণে তো দেখা যাচ্ছে যে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ নেভার এন্ডিং সার্কেল মানে প্রত্যেকটা ইনসিডেন্ট তাদের সাথে এটা বারবার হচ্ছে এবং এটা একটা লুপের মতো যেখানে তাদেরকে এই লুপটা ওদেরকে বন্দি করে রেখেছে তো যাই হোক আপনারা যদি তারপরও কনফিউজ থাকেন ডোন্ট ওয়ারি আমি এই ভিডিওর এন্ডিংয়ে সব আলোচনা করব তো এনিওয়ে কাহিনির সামনে বলি তো দেখা যায় যে টল গ্রাসের ভিতরে সবাই সবাইকে শুনতে পাচ্ছে তো ক্যাল আর বেকিও বুঝতে পারে যে ট্রাফিস এখানে আটকে গেছে তখন জিজ্ঞেস করে যে তুমি এখানে কীভাবে আসলে তো ট্রাভিস বেকিকে বলে যে তুমি আর ক্যাল দুই মাস ধরে গায়েব হয়ে আছো তাই তোমাদেরকে খুঁজতে এসেছি আমি তো খুঁজতে খুঁজতে আমি এখানে তোমাদের গাড়িটা দেখতে পাই তাই আমি ভিতরে ঢুকে গিয়েছি তো বেকি খুবই অবাক হয়ে যায় যে কারণ আমরা তো এখানে দুই দিনের জন্য মাত্র বন্ধ হয়ে আছি তুমি কি বলছো যে দুই মাস হয়ে গেছে তো আমরা ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাটা শুধু মানে মানুষ বা জিনিসপত্রকে না তারা এই জায়গাটা আসলে সময়কেও বেন্ড করছে মানে সময়কেও সে নিয়ন্ত্রণ করছে তো দেখা যাচ্ছে যে রিয়াল ওয়ার্ল্ডে যেখানে দুই মাস হয়ে গেছে কিন্তু টল গ্রাসের মধ্যে মাত্র দুই দিন তারা কাটি
তো তারা সবাই একসাথে হয়ে যায় ট্রেভিস টবিন বেকি আর ক্যাল তো চারজনই ওরা এক জায়গায় হয়ে যায় তো এখন ট্রেভিস বলে যে টবিন তুমি আমার ঘরে ওঠো এবং দেখো যে সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা তো আমরা সেই হিসেবে এগিয়ে যাব তো টবিন দেখে যে শুধু ঘাস আর ঘাস তো এক পর্যায়ে টবিন একটা বিল্ডিং দেখতে পায় তো তারা ওই বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে এগোতে থাকে তো হঠাৎ করে বেকির একটা ফোন আসে তো দেখে যে খুবই স্ট্রেঞ্জ কথাবার্তা বলছে যে ক্যাল যেন ট্রাভিসকে আঘাত না করে এরকম কিছু কথা বলতে থাকে এবং ভয়েসটা অনেকটা বেকির মতোই তো বেকি অতটা গুরুত্ব দেয় না তো ফোনটা কেটে দেয় কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ করে বেকি বেহুস হয়ে যায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তো এই অবস্থায় বেকির কতগুলো ভিশন আসে সে দেখতে পায় যে টল গ্রাসের ভিতরে তার যে বাচ্চাটা আছে তার পেটের ভিতরে টল গ্রাসগুলো তার পেটের ভিতরে ঢুকে তার বাচ্চাটাকে একদম জাঁকড়ে ধরছে মানে খুবই একটা ভয়ঙ্কর একটা ভিশন সে দেখতে পায় তো আমরা দেখতে পাই যে বেকি আসলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বা সে নিচে পড়ে যাচ্ছে তো এমন সময় রস আসে তো রস এসে যেভাবেই হোক বেকিকে সারিয়ে তোলে তো বেকি উঠে এবার রস তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ বা কীভাবে এখান থেকে বের হবে তো বলে যে আমি টবিনের বাবা এগুলো সামান্য কথা হয় এখানে তো তারা বলে যে আমরা ওই বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তো হঠাৎ করে তারা দেখে যে ওখানে কোনো আর বিল্ডিং নেই এতক্ষণ কিন্তু ওরা একটা বিল্ডিংকে ফলো করে যাচ্ছিল কিন্তু সেই বিল্ডিংটা আর নেই তো রস তাদেরকে বলে যে তোমরা আমার সাথে চলো আমি এখানকার বাইরে যাওয়ার পথটা জানি তো তোমরা আমার সাথে আসো তো তারা রসের পিছনে পিছনে যেতে থাকে তো রস তাদেরকে বাইরে না গিয়ে নিয়ে গিয়ে ওই পাথরটার কাছে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে সেও খুব আজবাজব কথা বলা শুরু করে যে এই পাথরটা সব জানে এই পাথরটাকে টাচ করলে তুমি দুনিয়ার সব কিছু জেনে যাবে তোমাদের উচিত এই পাথরটাকে টাচ করা ব্লা 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 এগুলো বলতে থাকে তো আমরা ওর মধ্যে একটা ইভিল একটা রূপ দেখতে পাই মানে ও খুব কনসার্ন এই জায়গাটাকে নিয়ে মানে একটা এক প্রকারের মানে যেন সে ওয়ার্শিপ করছে এই জায়গাটার এমন একটা আচরণ করে তো সে বলে যে এটা সেন্টার অব দ্য সেন্টার এই পাথরটা এখানে হাজার হাজার বছর ধরে আছে সে অনেক কিছু জানে মানে এরকম অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে তো সবাই রাজি হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পাথরটা ছুব তেমন সময় হঠাৎ করে রসের বউ চলে আসে নেটলি তো নেটলি এসে সবাইকে থামিয়ে দেয় যে না তোমরা কেউ এই পাথরটাকে ছুও না রস সে তোমাদেরকে এখানে ফাঁসাচ্ছে আর বেকিকে দেখে নেটলি অবাক হয়ে যায় তো বলে আমি একটু আগে দেখেছি যে এই মেটার ডেড বডি তো তুমি কিভাবে জীবিত তো সবাই হয়ে যায় যেগুলো কি বলছে তো রস বলে যে ওদের ওর কথায় কান দিও না তোমরা আমার কথা শোনো তো এক পর্যায়ে রস রাগ হয়ে যায় তো দেখা যায় কি এখানে একটা পুরো মেসআপ সৃষ্টি হয়ে যায় ট্রেভিসকে রস ধরে ফেলে ট্রেভিসের হাতটা ভেঙে ফেলে তো এক পর্যায়ে দেখা যায় যে সে নেটলিকে ধরে ফেলে মানে তার বউকে ধরে মাথাটাকে চাপ দিয়ে ভেঙে মানে একদম চুরমার করে দেয় মাথাটা পুরো স্ম্যাশ করে দেয় রস তো এই দৃশ্য দেখে তারা একদম ছোটাছুটি শুরু করে তো যাই হোক আমরা ভিউয়ার্স এতটুকু সিনে এটা বুঝতে পারলাম যে মুভির এই পর্যন্ত এসে এতটুকু বুঝতে পারলাম যে এই জায়গাটাতে তারা বারবার মারা যাচ্ছে এবং তারা বারবার এখানে ফেরত আসছে এবং তাদের সাথে এই ঘটনাটা বারবার হচ্ছে আমি আগেও বলেছি এটা একটা লুপ টাইপের মানে একটা সার্কেলের মতো ওদের সাথে এটা হচ্ছে তো যাই হোক তো তারা দৌড়াতে দৌড়াতে একটা বিল্ডিংয়ের মতো একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ের মতো একটা জায়গায় চলে যায় তো সেখানে তারা যায় তো যাওয়ার পরে দেখা যায় যে তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া শুরু করে যে তোমার জন্য এটা হয়েছে বা তোমার জন্য এটা হয়েছে মানে একজন আর একজনকে দোষারোপ করতে থাকে তো বেকি বলে যে এখানে দোষারোপ করে লাভ নেই আমাদেরকে কিভাবে এখান থেকে আমরা বের হতে পারবো সেটা বের করতে হবে তো হঠাৎ করে রস চলে আসে তো তাড়াতাড়ি তারা ছাদের উপর উঠে যায় তো সেখানে ট্রাভিস আর কেল দেখতে পায় যে যে কুকুরটা মারা গিয়েছিল টমিনের সেই কুকুরটা ওই কুকুরটা একটা ঘাসের মতো একটা জায়গা দিয়ে ঢুকলো এবং সে পরবর্তীতে দেখা গেল যে রাস্তায় বের হয়ে গেছে হ্যাঁ ভিওয়ার্স আমরা দেখি যে কুকুরটা ওই চার্জের পাশে রাস্তাটায় বের হয়ে গেছে তো যাই হোক ট্রেভিস আর ক্যাল বুঝতে পারে যে ওটাই হচ্ছে রাস্তা এখান থেকে বের হওয়ার তো এক পর্যায়ে ট্রেভিস হঠাৎ করে পড়ে যেতে নেয় তো ক্যাল একটা কেমন যেন হুইসপারিং শুনতে পায় যে তার কানে কানে কেউ কিছু বলছে খুবই রহস্যময় একটা আওয়াজ শুনতে পায় তো তার মনে হয় যে আমি ট্রেভিসকে বাঁচাবো না তো এক পর্যায়ে দেখা যায় কি ট্রেভিসের হাতটা সে ছেড়ে দেয় তো ট্রেভিস নিচে পড়ে যায় তো এখন হঠাৎ করে রস চলে আসে তো বেকিকে নিয়ে কোনোভাবেই হোক টবিন বেকি আর ক্যাল বের হয়ে যায় তো বেকি বলে যে ট্রাভিস কোথায় তো ক্যালোকে বলে যে তো আমরা আগে ভাগি ট্রাভিসের কথা আমরা পরে বলবো তো দেখা যায় যে রস ওদের পেছন পেছন আসছে তো এক পর্যায়ে রস ক্যালকে ধরে ফেলে তো ধরে ফেলার পরে দেখা যায় যে ও বলে যে আমি তোমাকে অনেকবার মেরেছি আমি তোমাকে আবারও একবার মারবো তো এই কথা শুনে ক্যাল একটু অবাক হ
তো তারা বারবার এখানে ফিরে আসছে এবং তারা বারবার এখানে মারা যাচ্ছে তো কেলেন আমরা অনেকগুলো লাশ দেখে এটা স্পষ্টই আরও বুঝে গেলাম তো যাই হোক পরবর্তী সিন আমরা দেখতে পাই যে ট্রাভিস এখনো বেঁচে আছে তো অনেক কষ্টে উঠে এবং টলগ্রাসের ভেতর হাঁটতে থাকে তো বেঁকে একটা জায়গায় পড়ে আছে মানে ও খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে তো ট্রাভিস আর বেকির মধ্যে এখানে কিছু কনভারসেশন হয় তো বেকি বলে যে আমি ঠিক করেছি আমি বাচ্চাটাকে রাখব আমি ফ্যামিলিটাকে দিয়ে দিব না তো ট্রাভিস বলে হ্যাঁ আমাদের বাচ্চার একটা সুন্দর নাম দিও তো এখানে সাম কাইড অফ এ ধরনের কথা হয় তো দেখা যায় যে তারা একজন আরেকজনের হাতটা ধরতেই নেয় কিন্তু অমন সময় রস চলে আসে এবং বেকেকে ধরে ফেলে রস বেকেকে ধরে ফেলার পর তো বেকি যেভাবেই হোক রসের চোখে একটা সিজার ঢুকিয়ে দিয়ে কোনোভাবে পালিয়ে যায় তো কিছুদূর পালানোর পরে সে কতগুলো গ্রাস পেপল দেখতে পায় মানে দেখতে পায় যে তাদের চেহারার বদলে সেখানে ঘাস তো বেকি খুবই ভয় পেয়ে যায় এবং সেই মানুষগুলো বেকিকে তুলে ধরে তো তুলে তাকে ওই কালো পাথরটার কাছে নিয়ে যায় তো বেকি দেখতে পায় যে কালো পাথরটার গায়ে অনেক আকে বুকি করা ওয়ান কাইন্ড অফ রিচুয়ালের মতো দেখা যায় যে একটা প্রেগনেন্ট মানুষ মানে প্রেগনেন্ট একটা মহিলা মানে এই ধরনের কিছু আঁকা থাকে এবং খুবই একটা রহস্যময় উস্পারিং শুনতে পাই আমরা তো যাই হোক এখানে এক পর্যায়ে বেকি দেখতে পায় যে কালো পাথরের নিচের মাটিটা ফেটে গেল এবং তার নিচে অনেকগুলো মানুষের আত্মা বন্দি হয়ে আছে এবং তারা বেকির বাচ্চাটাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তো বেকি খুবই ভয় পেয়ে যায় তো ছোটাছুটি করতে থাকে তো বেকি করে কি ও নিজে নিজেকে ফোন দেয় দিয়ে বলে যে কেল যেন ট্রেভিসের কোনো ক্ষতি না করে তো আমি এক্সপ্লেনেশনের একটা জায়গায় বলেছিলাম যে বেকির একটা কল আসে আন্ন একটা কল আসে বেকির মতোই ভয়েস তো সেখানে কিন্তু কথাটা বলে যে কেল যেন ট্রেভিসের কোনো ক্ষতি না করে তো এটাই ওই সিনটা আর কি তো এক পর্যায়ে বেকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তো ওর হালকা হালকা জ্ঞান আসে এবং ও দেখতে পায় যে ওর ভাই ক্যাল ওকে কিছু খাওয়াচ্ছে তো ক্যালের সাথে ও কিছু কনভারসেশন করতে থাকে তো হঠাৎ করে ক্যাল রসে পরিবর্তন হয়ে যায় তো দেখা যায় আসলে ওটা ক্যাল না ওটা রস এবং রস তাকে তার বাচ্চাটাকে খাইয়ে দিচ্ছে মানে সিনটা খুবই ওয়েড ভিওয়ার্স বেকি তার বাচ্চা জন্ম দিল এবং সেই বাচ্চাটাকে রস বেকিকে খাওয়িয়ে দিল মানে সিনটা খুবই জঘন্য তো যাই হোক বেকি জিনিসটা বুঝতে পারে এবং কান্না করা শুরু করে তো এই সময় দেখা যায় যে ট্রাভিস চলে আসে টবিন সহ ট্রাভিস আসে তো দেখা যায় ট্রাভিসকে একদম ধরে ফেলে রস আর অনেক মারামারি হয় এখানে তো দেখা যায় কি বেকি রসকে হামলা করে তো হামলা করে এক পর্যায়ে দেখা যায় যে তারা ট্রাভিস বেকি সবাই মিলে রসকে মেরে ফেলে এটাকে বেকিও মরে যায় তো এখন টলগ্রাসে শুধু টবিন আর ট্রাভিস জীবিত থাকে তো ওরা বুঝতে পারে যে এই সাইকেলটা বারবার হতেই থাকবে এবং এখান থেকে বের হওয়ার কোনোই উপায় নাই তখন ট্রাভিস বলে যে একমাত্র ওই পাথরটাকে যদি আমি টাচ করি তাহলে তো আমি সব জেনে যাব এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তাও পেয়ে যাব তখন সে করে কি ওই পাথরটাকে ছয় তো পাথরটাকে ছোঁয়ার পর সে খুবই অদ্ভুত একটা ফিল করে মানে ওর খুব ভালো লাগে এবং এখানে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু সিন হয় তো যাই হোক তো এক পর্যায়ে দেখা যায় যে সে পাথরটাকে ছেড়ে টবিনের কাছে আসে তো এসে টবিনকে বলে যে তোমাকে এখান থেকে বাইরে যেতে হবে টবিন এবং টবিনকে ও একটা লকেট দেয় তো দিয়ে বলে তুমি বাইরে যাও এবং বেকিকে এখানে আসতে বাধা দাও তো টবিনকে সে উঠিয়ে রাখে এবং দেখা যায় পরের সিনে আমরা দেখতে পাই যে টবিন ওই চার্জের একটা রুমের ভিতরে চলে এসেছে তো টবিন আসতে করে রুম থেকে বের হয় তো বাইরে বের হয়ে দেখে ক্যাল আর বেকি গাড়ি ওখানে দাঁড়া করানো এবং ওরা আছে টবিন ডাকছে ও ঢুকবে জাস্ট জাস্ট ঢুকবেই টলক্রাসের ভিতরে তো এমন সময় টবিন এসে বলে যে তোমরা প্লিজ ভিতরে যেও না বাইরেই থাকো তো বুঝতে পারে না বেকি আর কেল যে কী হচ্ছে একটা ছেলে ভিতর থেকে হেল্প চাচ্ছে সেই ছেলে আবার বাইরে তো বলে আমি সব পরে তোমাদেরকে বোঝাবো এখন আপাতত প্লিজ তোমরা ভিতরে যেও না এখান থেকে চলো আর লকেটটা তখন দেখায় তো বেকির একটু অবাক লাগে যে এই লকেটটা ওর কাছে কিভাবে আসলো তো বলে এই লকেটটা আমাকে ট্রাভিস দিয়েছে তো বেকি আরও অবাক হয়ে যায় যে ট্রাভিস তো যাই হোক সে ডিসাইড করে যে ও টলগ্রাসের ভিতরে যাবে না তো ক্যাল টলগ্রাসের ভিতরে ঢুকতে নয় কিন্তু বেকি তাকে আটকে দেয় এবং আমরা দেখতে পাই যে লাস্টের সিনে বেকি বলছে যে আমি বাচ্চাটাকে রাখবো আমি বাচ্চাটাকে অন্য ফ্যামিলিকে দিয়ে দিব না তো তারা গাড়ি ব্যাক করে তারা সেন্ট ডিয়াগোয়ার যাচ্ছে না তারা তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে আবার রওনা হয় আর এদিকে আমরা দেখি যে সাইকেলটা তো ব্রেক হয়ে গেল এবং একদম লাস্ট সিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাভিস কাইন্ড অফ মারা যাচ্ছে তো টলগ্রাসের ভিতরে সে আছে এবং সে মারা যাচ্ছে তো এভাবে এটা হচ্ছে মুভির লাস্ট সিন থাকে তো এখানে মুভিটা শেষ হয়ে যায় তো ভিওয়ার্স মুভি তো শেষ হলো কিন্তু আমাদের মনে অবশ্যই অনেক রকমের প্রশ্ন এসেছে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে কি হচ্ছিল এখানে আর এসব কে করছিল তো যাই হোক এখানে অ্যাকচুয়ালি তারা একটা টাইম লুপের মধ্যে আছে তো এট
তো রিয়ালিটি আর টল গ্রাসের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে কারণ রিয়ালিটিতে যেখানে দুই মাস হয়ে গেছে টল গ্রাসের মধ্যে মাত্র দুই দিন আমরা আরও দেখতে পাই যে চার্জের সামনে ভিন্ন ভিন্ন ইরার গাড়ি মানে যেখানে উনিশশো আশি সনের গাড়িও আছে আবার নব্বই সনের গাড়িও আছে দুই হাজার সনের গাড়িও আছে তার মানে এখানে অনেক সময় ধরেই মানুষ আটকা পড়ছে এবং এভাবে এটা চলেই যাচ্ছে তো যাই হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেগুলো কে করছে তো এই মুভিতে এরকম স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই যে এটা কে করছে কিন্তু ততটুকু বোঝা যাচ্ছে যে সব কিছুর মূলে আছে ওই কালো পাথরটা যাকে টাচ করলে মানে ওয়ার্ল্ডের অনেক কিছু সম্পর্কে জানা যায় এবং এই পাথরটা ওয়ান কাইন্ড অফ করাপ্টেড একটা পাথর তো দেখা যায় যে যে এটাকে টাচ করছে তার সোলটাও করাপ্ট হয়ে যায় এবং এই পাথরটা হয় সেই করাপ্ট সোলের মালিক তো এখানে এই গ্রাস পিপলগুলো কে ছিল তো হাজার বছর পুরনো ট্রাইব তারা মূলত যারা এই পাথরটাকে পূজা করে চলেছে এবং টল গ্রাসগুলোর মেনটেন করছে তারাই যেন তারা বারবার এভাবে মানুষকে বন্দি করতে পারে এবং দেখা যায় যে পাথরকে একটা করে আত্মা দিতে পারে তারা এটার পিছনে কাজ করে যাচ্ছে তো এই মুভিতে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই ভিউয়ার্স যে প্রত্যেকজন দুইটা করে চয়েস পায় যেমন রস সে চয়েস পেয়েছে যে হয় সে সবাইকে মেরে ফেলবে না তো এখান থেকে সে বের হবে তো সে চুজ করে কি যে আমি সবাইকে মেরে ফেলব যেমন ক্যাল হয় সে ট্রাভিসকে বাঁচিয়ে রাখবে অথবা সে মেরে ফেলবে তো সে কি করে ট্রাভিসকে মেরে ফেলে তো এদিকে যেমন ট্রাভিস আমরা মুভির লাস্টে দেখলাম যে সে একটা ডিফারেন্ট চয়েস নিল যে আমি সবাইকে মারব না আমি টবিনকে বাঁচাবো আমি এই সার্কেলটা ব্রেক করব তো যাই হোক এখানে সবাই একটা করে চয়েস পাচ্ছে তো এবং লাস্ট আমাদের কনফিউশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই চার্জ যে ছিল মুভিটার মধ্যে যে চার্জটা ছিল এটার সিগনিফিকেন্সটা কি তো এই চার্জের বাইরে আমরা মুভি শুরুতে দেখেছিলাম যে ব্ল্যাক রক অফ দ্য রিদিমার মানে এরকম কিছু একটা লেখা ছিল তো এটা এখানে এটা সিম্বলাইজ করছে যে এটা কোনো খ্রিস্টান বা এরকম কোনো স্পেসিফিক রিলিজিয়াস চার্জ না এটা ছিল ওই গ্রাস পেপলদের চার্জ যারা এই কালো পাথরটার পূজা করে এবং তার ওরশিপ করে তাদের জন্য ওই উপাসনালয়টা ছিল এবং আমরা দেখেছিলাম যে পুরো চার্জটা কিন্তু গ্রিন প্রত্যেকটা গ্লাস ছিল গ্রিন তো যেটা সিম্বলাইজ করছে এই টল গ্রাসের যাই হোক একদম মুভি শেষে যখন আমরা দেখলাম যে ট্রাভিস টল গ্রাসের মধ্যে শুয়ে আছে তো আমাদের মনে অবশ্যই প্রশ্ন রাখতে পারে যে ও বেঁচে আছে না মরে গেছে তো যাই হোক আমার পার্সোনাল ধারণা মতে ট্রাভিস ওখানে আস্তে আস্তে মারাই যাবে যেহেতু পাথরটাকে টাচ করেছে তো অবশ্যই ওর সোলটাও করাপ্টেড হয়ে গেছে তো এখন ওর আত্মার মালিক হচ্ছে ওই ব্ল্যাক পাথরটা তো রিয়াল ওয়ার্ল্ডে যদিও সার্কেলটা ব্রেক হয়ে গেছে বেকি আর ক্যাল তারা বের হয়ে গেছে সাইকেলটা ব্রেক হয়ে গেছে কিন্তু ট্রাভিস রিয়াল ওয়ার্ল্ডে আর ফেরত আসবে না সে ওখানেই বন্দি থাকবে এবং ওখানেই এক পর্যায়ে সে আস্তে আস্তে মারা যাবে এখন এখানে আরও একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে যে যেহেতু ব্যাকি আর ক্যালকে খুঁজতেই কিন্তু ট্রাভিস এখানে আটকা পড়ল তো যেহেতু ব্যাকি আর ক্যালি মুক্ত হয়ে গেছে তো অবশ্যই ট্রাভিসে হয়তো আসবে না এখন এটা হলেও হতে পারে তো মুভিতে এরকম কোনো স্পষ্ট এন্ডিং নেই তো আমার ধারণা মতে এখানে আটকাই থাকবে ট্রাভিস এবং এখানে এক সময় সে মারা যাবে তো যাই হোক নভেলের যে এন্ডিংটা ছিল সেই এন্ডিংটাই মুভির এন্ডিংয়ের থেকে একটু আলাদা কারণ নভেলে টবিন কখনোই টল গ্রাস থেকে বাইরে আসে না সে ভিতরেই থেকে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম মুভিতে টবিন লাস্টে বাইরে আসলো এখন এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে যে টবিনও কিন্তু একটা সময় টল টল গ্রাসের ভিতরে ওই ব্ল্যাক পাথরটাকে টাচ করেছিল তাহলে টবিন কেন করাপ্টেড হলো না এখন মুভিতে এরকম কোনো স্পষ্ট ক্লিয়ারেন্স নেই যে টবিন কেন করাপ্টেড না টবিন করাপ্টেড না এই কারণে কারণ লাস্টে যে দিনটা ছিল যে দিনটাতে তারা সারা দিন হ্যাসেল হলো তাদের সাথে এবং ট্রাভেস এক পর্যায়ে বেকিককে বাঁচিয়ে সার্কেলটা ব্রেক করলো সেই দিন টবিন ওই টল গ্রাসের ভিতরে ব্ল্যাক পাথরটাকে টাচ করেনি তো এটা একটা রিজন হতে পারে তো যাই হোক কিন্তু নভেলের এন্ডিংয়ে টবিন আসলে কখনোই বাইরে আসে না সে টল গ্রাসের ভিতরেই আটকা পড়ে থাকে তো এই ছিল এই মুভির স্টোরি তো আমি চেষ্টা করেছি আমার মতো কিছু থিওরি আলোচনা করার আমার মতো একটু এক্সপ্লেন করার আমি বেসিক্যালি এই মুভি এক্সপ্লেনের এই আইডিয়াটা পেয়েছি আমার পার্সোনালি দেখা একটা চ্যানেল ইউটিউবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটা চ্যানেল হন্টিং টিউব তো আমার চ্যানেলটা খুব ভালো লাগে তো আমি দেখতাম যে আমি এরকম মুভি দেখে না বুঝলেই আমি সার্চ করতাম যে এটার এন্ডিংয়ের এক্সপ্লেনেশনটা কি তো আমি এইসব চ্যানেল থেকে অনেক মানে অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছি তো দেখা যায় যে আমিও আইডিয়া পেলাম যে অনেকে আছে যেমন আমি হিন্দি বুঝি তাই আমি এটা দেখে হয়তো বুঝে যাচ্ছি কিন্তু অনেকে হিন্দি বুঝে না তো তারা চেষ্টা করে যে মুভিটা দেখতে ভালো লাগলো কিন্তু কি হলো বুঝলাম না যদি এন্ডিংটি একটু ভালো মতো বুঝতাম তাহলে একটু ভালো লাগতো তা আমি বেসিক্যালি তাদের জন্য ভিডিওগুলো বানাচ্ছি যে তারা যারা মুভি লেভার অ্যাকচুয়ালি তো মুভির এক্সপ্লেনেশন খুঁজছে তারা যেন
ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন আর বেল আইকনটিতে প্রেস করতে ভুলবেন না তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততদিনের জন্য সবাই ভালো থাকবেন